ജിയോ മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഒരു വെൽക്കം വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലാങ്ക് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് സ്പേസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ബ്ലാങ്ക് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫയലിൽ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് താഴെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ എത്ര ഫയലുകൾ ഉണ്ടോ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫയലും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഒന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജിയോ വർക്ക് സ്പേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട് ഈ ഫയലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ഇതൊരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇത് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആയി ഈ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെയർ ഹൗസിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു വെയർ ഹൗസ് കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ ആണ് ഈ ജിയോഗ്രഫി ഡാറ്റയുടെ ഒരു സോഴ്സ് അത് പലതരം ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് ഡി ഡി ഡബ്ല്യു ജി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ജി സിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫയൽ ആയിരുന്നു ഡോട്ട് എസ് എച്ച് സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊരു ജിയോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സുകൾ പലതരം സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെയർ ഹൗസ് കണക്ഷനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ജിയോ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇതിൽ പെർഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വെയർ ഹൗസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെയർ ഹൗസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇതിവിടെ കേരള ക്യു സി വർക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലിവിടെ ന്യൂ വെയർ ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഞാൻ ന്യൂ വെയർ ഹൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആക്സസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെയർ ഹൗസോട് കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 
അപ്പൊ ഈ സർവേ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും അവരുടെ പെൻ നമ്പറും ആണ് സ്പാർക്ക് ഐഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി വരുന്നതാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ശേഷം സ്പാർക്ക് ഐഡി കൂടെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ലോഗിൻ കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിന് ലോഗിൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ലോഗിൻ കൊടുത്തു ഒന്ന് ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏത് താലൂക്ക് ആ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏത് വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വില്ലേജ് വേണമെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അതിൽ അതേ വില്ലേജിൽ നമുക്ക് ഇന്ന കുറച്ച് ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രം മതി അതായത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കണ്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഒരു വില്ലേജിനെ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ വെച്ചു ആ ഒരു വില്ലേജിന്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗെറ്റ് പാഴ്സൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു വില്ലേജിന്റെ മുഴുവൻ സ്കെച്ച് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് പാഴ്സൽ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയറിലായിട്ട് മുഴുവൻ പാഴ്സലുകളും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൂടെ വന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു അപ്രൂവ് യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും മുഴുവൻ പാഴ്സലുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഒമ്പത് പാഴ്സലുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലെയർ കൂടെ കൂടി ഒന്ന് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒമ്പത് പാഴ്സലുകൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു അപ്രൂവ് ക്യൂസ് എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും മുഴുവൻ പാഴ്സലുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പാഴ്സൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാം നമുക്ക് മുന്നൂ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ടു അപ്രൂവ് പാഴ്സലുണ്ട് ഒമ്പത് അപ്രൂവ്ഡ് പാഴ്സലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അപ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് ടു അപ്രൂവ് ക്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിലവിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടുന്നു അതായത് എം ആപ്പ് ക്യൂസി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജിയോ മീഡിയ ക്യൂസിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ ഡാറ്റകളും ടു അപ്രൂവ് ക്യൂസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ചെക്കുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ പാഴ്സലുകളെയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ ആർ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഡാറ്റ എന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് പാഴ്സലായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ചെക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വോയിഡ് ഏരിയ ആണ് വോയിഡ് ഏരിയ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കിക് ബാക്ക് എന്ന് പറയും കിക് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാഴ്സൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്തു എല്ലാം ഒരു ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സർവേ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും ആ പാഴ്സലിന്റെ ലൈൻ ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്നതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം ലൈൻസ് ഒരു മൂന്ന് തവണയോ നാല് തവണയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാഴ്സൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് പാഴ്സൽ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ആ പാഴ്സലിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രം മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അതിലധികമോ ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് ഈ കിക് ബാക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലെപ്പോലെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കിങ് ഓർ സ്പൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ട് ആ പാഴ്സലിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോഷനിൽ നിന്നും ഒരു നീളത്തിലൊരു ലൈൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നു കാണും നീളത്തിലൊരു ലൈൻ പോവും ചെറിയൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ആരോ പോലെ അങ്ങ് പോയി വന്നതുണ്ടാവും അതിനാണ് കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാഴ്സലുകളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്
അത് കൂടാതെ കൊറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊറീസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് ഫയലിനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊറീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാഴ്സൽ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ലെയർ അപ്പൊ ഈ ലെയറിലുള്ള ഡാറ്റയെ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വോയിഡ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൊറീസിലുള്ള പാഴ്സൽ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു വെയർ ഹൗസ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പ്രോജക്ട് ഫയൽ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു ഫസി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു പേര് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ആ ഒരു പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ കെ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വരും ഈ കണക്ഷൻ കെ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡൗൺലോഡായി വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് അതായത് സർവേർ എം എഫ് ക്യൂസി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിട്ട ഒരു ഡാറ്റയുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല അതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കി കാര്യം നോർമൽ എഡിറ്റിംഗ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വോയിഡ് ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫയലാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫസി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഞാൻ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ആ ഒരു ക്യൂ നെയിം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വറിക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യൂ നെയിം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ വോയിഡ് ഏരിയ എന്ന് തന്നെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ക്യൂ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വറികൾ കൊടുക്കും ആ ക്വറികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വരും ആ നേരത്തെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പേര് മാത്രമേ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോയിഡ് ഏരിയകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വിൻഡോകളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോമിൽ പോയി അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ടൈൽ വെർട്ടിക്കലി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടൈൽ വെർട്ടിക്കലി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വിൻഡോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് വിൻഡോകൾ രണ്ടെണ്ണം മാപ്പ് വിൻഡോയും ഒരെണ്ണം ഡാറ്റ വിൻഡോയും ആണ് ഈ മാപ്പ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡാറ്റ വിൻഡോയിൽ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പുകളുടെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഫുൾ വിൻഡോ ഇല്ലേ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ക്യൂഡ് എഡിറ്റ് മാപ്പ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂഡ് എഡിറ്റ് മാപ്പ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ വോയിഡ് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് ഈ വോയിഡ് ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യൂഡ് മാപ്പ് വിൻഡോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വോയിഡ് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വോയിഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വോയിഡ് ഏരിയ ആണത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ വോയിഡ് ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഈ മാപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു വോയിഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു ഇവിടെ ഈ മാപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ അതിൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സർവേ ചെയ്യാനുണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അവിടെ സർവേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഴ്സൽ ആയിരിക്കും തെറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഫീൽഡിൽ പോലെ തന്നെ സർവേർക്ക് അറിയുന്ന സൂപ്രണ്ടിനും മനസ്സിലാകുകയാണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഏത് പാഴ്സലാണ് കറക്റ്റ് തെറ്റായത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പാഴ്സലിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാം അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ഫീൽഡ് പോയി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാഴ്സലുകൾ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാഴ്സലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പാഴ്സൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരള ക്യു സി വർക്ക് ഫ്ലോയൽ അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പാഴ്സലിനെ പാഴ്സലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അത് ഡിപ്പെൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺ ദ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം റിജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റിജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാഴ്സല് റിജക്റ്റ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ആ പാഴ്സൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഴ്സൽ പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏതിനാണ് എഫക്ട് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫീൽഡ് പോയി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാഴ്സലിനെയും നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാഴ്സലിനെയും റിജക്ട് ചെയ്ത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു റിജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ആ പാഴ്സലും റിജക്റ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാഴ്സലുകളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വിൻഡോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ കാണാം ആ ആട്രിബ്യൂട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിലുള്ള ഡാറ്റകളും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓരോരോ പാഴ്സലുകളായി നമുക്ക് നോക്കാം അധികവും ഇതിൽ ഈ ഒരു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വോയിഡുകളുണ്ട് സോറി അൺസർവേഡ് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഏരിയകളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വോയിഡ് ഏരിയകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് വോയിഡ് ഏരിയകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് പാസ്സിൽ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വോയിഡ് ഏരിയ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് അല്ല അൺസർവേഡ് ഏരിയ ഇതുപോലുള്ള അൺസർവേഡ് ഏരിയകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഫോം ഫിഫ്റ്റിയോട് കൂടി ഫീൽഡിൽ പോയി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു സ്പൈക്ക് പോലുള്ള കാര്യം ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ച് തീരേണ്ട ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മേലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈക്ക് ഓർ കിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വോയിഡ് ഏരിയയിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് വോയിഡ് ഏരിയ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ പാഴ്സലുകളിൽ വരുന്ന സ്പൈക്കുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെയുള്ള സ്പൈക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കിക്ക് ബാക്ക് കിക് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഒരു ലൈൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പാഴ്സൽ സ്വമേധയായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐക്കണാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഏത് ലെയറിനെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെയറിലുള്ള ഫയലുകളെയാണോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ചെക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഈ ക്യൂറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ
രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോയിന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് തവണ ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഈ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കിക്ക് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൈക്ക് ആണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ നീണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഇത് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പിൻ ലൈൻ ലൈനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൂപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഇതും പ്രോസസ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർവേയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു എറർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ഓരോരോ അൾട്ടോമെട്രി എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫെക്ടർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ഉണ്ട് നോട്ട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ മാറ്റാം ഇത് മീറ്റർ ലീനിയർ മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ മീറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ അതുപോലെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കുറി കൂടെ ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തേഴ് ടോട്ടൽ എററുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് എന്ന് ഞാൻ നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് താഴെ കാണും ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കിങ് ഓർ സ്പൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു പാഴ്സലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഴ്സൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാഴ്സലാണ് ആ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡ്രോയിങ് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു സർവേർ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സർവേറിന് അത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണ് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് സർവേറിന് മനസ്സിലാവും ക്യാപ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ നോക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ ഏരിയ ആ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഏരിയ ഇതായിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ലൂപ്പിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാഴ്സൽ ഈ ഒരു പാഴ്സൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഫീൽഡിൽ വരില്ല ഇതിപ്പോൾ സർവേ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ തെറ്റാവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അല്ല സോറി ആ ഒരു പാഴ്സലിൽ പോകുന്നു ആ പാഴ്സൽ പാഴ്സലിൽ പോയി അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സർവറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം റിജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയപ്പോ അതും ലൂപ്പിൻ ഏരിയ ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ ഇതിപ്പോ ലൂപ്പിൻ ഏരിയ ആണ് ലൂപ്പിൻ ഏരിയ അടുത്ത ലൂപ്പിൻ ഏരിയ ലൂപ്പിൻ ഏരിയ ഇവിടെ കിക്ക് ബാക്ക് ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിക്ക് ബാക്ക് ആണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് പോലെ ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ലൂപ്പിൻ ഏരിയ എന്ന
ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഫീൽഡിന്റെ വോയിഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കിക് ബാക്കുകൾ സ്പൈക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വാലിഡേറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാലിഡേറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഓപ്ഷൻ വാലിഡേറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് തരും അതിൽ ഇൻപുട്ടിൽ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏത് പാഴ്സൽ ഏതൊരു ലെയറിനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഒരു സർവേയുടെ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഞാൻ പാഴ്സൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അനോമലീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എററുകളാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നോക്കി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ജിയോ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ക പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓവർ ഷൂട്ട് അണ്ടർ ഷൂട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് ഷെയർഡ് ഫേസ് ഷെയർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനാണ് ഷെയർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിൽവർ ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളത് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഡി ബി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കെ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കൂടെ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ കെ എൽ ആർ ൽ വരുന്ന ഡാറ്റകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഫീൽഡിൽ നിന്നും സർവേർ പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് അതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു ഫയലായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ച് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫയൽ ലോഡായി വരും ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പം നാനൂറ്റി അഞ്ചോളം നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എററുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ വില്ലേജിൽ നാനൂറ്റി അഞ്ചോളം എററുകളുണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി അഞ്ചോളം എറിൽ ഫസ്റ്റ് എറർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പീസായിട്ട് കണ്ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ട് കണ്ടു അതിന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് നോക്കി ഷെയർഡ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ട് കാണുന്നത് അതൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ട് പാഴ്സലുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഷെയർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതെന്ത് എന്ത് നാച്ചുറലുള്ള ഒരു എറർ ആണെന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഴ്സൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പാഴ്സൽ കണ്ടു പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാഴ്സലുകളെ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ജിയോ മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വറീസിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ പാഴ്സലുകളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെ പാഴ്സൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റയെ മുഴുവൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷെയർഡ് പേസ് ആയിട്ട് അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വോയിഡ് ഏരിയകളിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം വാലിഡ് ജോമെട്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ആ ഒരു എറർ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ഒരു പാസലിനും കൂടെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഷെയർഡ് ഫേസ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഷെയർ
സാധാ നോർമൽ ഒരു പാഴ്സൽ ആണെന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സലുകൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ ഒരു പാഴ്സലുകളും കൂടി വന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡാർക്ക് ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർഡ് പാഴ്സൽ ആയിട്ട് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് പാഴ്സൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷെയർഡ് പാഴ്സൽ വന്നത് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇതും അതേപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഴ്സലായിട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡബിളിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ഡബിളിംഗ് ഉള്ള കേസാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് പക്ക ഷെയർഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയപ്പോ ഇതും പക്ക ഷെയർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഴ്സലുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഒന്ന് ഷെയർഡ് ഫേസ് വേറൊന്ന് സിൽവർ മറ്റൊന്ന് ഗ്യാപ് ഈ മൂന്നും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊര ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് പാഴ്സലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നും ഒന്നുമല്ല ഓവർലാപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓവർലാപ്പിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാഴ്സലാണോ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാഴ്സലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് എന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ഇതിന്റെ ഏത് സൈഡിൽ ഓവർലാപ്പ് എന്നുള്ളത് വേണമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ പാഴ്സല് റിജക്ട് ആയി പോകും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എം ആപ്പ് സോറി ജിയോ മീഡിയയിൽ ക്യു സി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യു സി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാഴ്സലുകളും സൂപ്രണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തൊന്ന് കാണിക്കും ഈ അപ്രൂവ്ഡ് പാഴ്സൽസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ഭൂമി പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാഴ്സലിൻ്റെ ഇത് നോക്കി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് പാഴ്സലിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിമാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാഴ്സൽ ഇവിടെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയി പോയത് കാണാം പതിനൊന്നായി വന്നു ആ പാഴ്സൽ അപ്രൂവ് ആയി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാഴ്സലിനെയും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത പാഴ്സൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഓരോ പാഴ്സലുകൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോറി അതിന്റെ ക്യൂ സി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ആക്കി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിടാവുന്നതാണ് ായിട്ട് സെലക്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജിയോ മീഡിയയുടെ ടീം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി അത് ഇനേബിൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ടൈപ്പിലാണ് സെലക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫെൻസിങ് ടൈപ്പിലും സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെൻസിങ്ങിൽ സെലക്ഷൻ
ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പാസിലൂടെ സെലക്ട് ആവണമെന്നാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താവും അതുമായിട്ട് സെലക്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു ലൈനുകളും കൂടെ സെലക്ട് ആവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ഷനിലും നമുക്ക് അത് പോസിബിൾ ആണ് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു സെലക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാസലുകളും അത് ഇൻസൈഡ് പാസലുകളും സെലക്ട് ആയി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് പാസൽ കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസലുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജിയോ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അതിൽ ചെയ്യേണ്ട യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജിയോ മീഡിയ ക്യൂസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഏകദേശം പൂർത്തിയാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്ര മതിയാവും ജിയോ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എസിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാഴ്സൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ പാഴ്സൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാഴ്സലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു അപ്രൂവ് ക്യൂസി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടു അപ്രൂവ് ക്യൂസി ആണ് എനിക്കിതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റണം ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കിതിന് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലജൻ എൻട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ലജൻ എൻട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് വരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഴ്സൽ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ നെയിം കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയുടെ കളർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വിടുത്ത് ഇപ്പോൾ സെയിം തന്നെ വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള വെടുത്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ട് ലേബലിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലെജൻഡ് ആൻഡ്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് പാസിൽസ് ഇപ്പം ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളറിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് അതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റെഡ് കളറിലോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ അപ്രൂവ്ഡ് പാസിൽ നിന്ന് റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കണ്ടോ അപ്രൂവ്ഡ് പാസ്വേർഡ്സ് റെഡ് കളറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അല്ല ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഹോമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആരോ കിടക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിഡ് ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വോയി
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിൻഡോകൾ വരും ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതില് നമുക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ ടൈൽ വെർട്ടിക്കലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം നോക്കി ഇതെടുത്ത് ഇതിനിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ടൈൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഇത് ഓവറായിട്ട് വലുതായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ അറേഞ്ച് തന്നെ ഈ ഹോമിൽ അറേഞ്ച് എടുത്തിട്ട് കാസ്കാഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാസ്കാഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നേരത്തെ ആദ്യം വന്ന രീതിയിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ആയി നിൽക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈൽ വെർട്ടിക്കലി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മാപ്പ് സർവേ സർവേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവേയുടെ ക്യൂസി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഒരു മാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡാറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡാറ്റ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോററിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ വേർ ഹൗസ് കണക്ഷൻസ് കാണാം വേർ ഹൗസ് കണക്ഷൻസിൽ നമ്മളെ കണക്ഷൻ കേരളറിനെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റീഫ്രഷ് ഓൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡാറ്റ റീഫ്രഷ് ആവും മുഴുവനായിട്ട് ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ആവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ക്യൂറിയസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാഴ്സിൽ കാണാം ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോറിൽ കയറി റീഫ്രഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടോൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു പാഴ്സൽ എടുത്തു ഈ ഒരു പാഴ്സൽ സർവേർ എത്ര പോയിന്റ്സ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് എത്ര പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ പാഴ്സലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഹോം ബട്ടണിൽ നമുക്കിവിടെ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നു അതിൽ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ അതിലുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓരോ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാപ്പിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർവേ കഴിഞ്ഞു സോറി ഇപ്പോൾ ക്യു സി കഴിഞ്ഞു ക്യു സി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പാഴ്സലുകളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിടണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്രൂവ്ഡ് പാഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുഴുവൻ എനിക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിന് മുഴുവൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പാഴ്സലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പാഴ്സൽ അപ്ഡേറ്റ് പാഴ്സൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്രൂവ് അപ്രൂവ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കണ്ടോ ആ ഒരു പാഴ്സലിനെ നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ക്യൂസി കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെ മുഴുവൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന